我们进入第三届的人转会，依然要持续稳健的推动各项工作，特别是要让社会各界都有机会理解，并且参与历史争议跟转型争议的对话。那么，比如说，透过网络直播，透过各位委员召开咨询会议，或者是透过各种课程、讲座、聚会，都是重要的对话的过程。那么前一阵子呢，我出席了原住民族语言发展会议，也在赛德克族田贵池委员的建议之下呢，我拜访了高龄一百岁、仅存的文面耆老。在这些面对面的互动当中，我都深刻的感受到族人对于语言、文化以及原住民族的主体性的重视，所以。原住民族的历史正义跟转型正义的工作，其中一个目标就是促进社会沟通，让原住民族的主体观点得到更多人的理解跟支持。那么今天的会议中，原转会的三个主题小组，也就是我们的土地小组、历史小组和和解小组，将会提出新一阶段的工作大纲。我要谢谢我们主政机关，包括原民会、教育部、文化部，经过一段时间的努力之后，做出了丰富的规划。无论是要深化土地调查、推动教学场域的改变、鼓励博物馆策展等等，都具备了族群主流化的思维，能够跳脱同文层的局限。待会儿我们也要请各位委员从自己的族群的观点以及个人的经验跟智慧出发，不吝提出建议。另外，我知道各位委员都很踊跃提案，政府部门也尽可能做出回应。今天的议程中，我们将会报告蓝屿储存场的补偿基金会的设立进度，也会讨论原乡地区最关心的国土计划的议题。我们的议程相当的扎实，那我们现在就开始今天的会议，谢谢大家，谢谢。